Ну вот, начинаем снимать. Значит, что я хочу? Хочу рассказать вот об этом. Ну, в корне в этом, но этом все понятно. Что это такое? Это покетбук. Покетбук, электронная книга. Вот такого она размера. А, почему она такого размера? Очень мне нравится. Я ее приобрел, значит, где-то года два назад. Почему именно такого размера? Потому что у детей были вот раньше тоже покетбук, но маленького размера. Ну, вот такие маленькие, квадратом, как это называется, 6 дюймов, 6, а это 7,8, почти 8. <coughs> значит, значит, что? Вот эти маленькие мне не нравились, почему? Они все отлично работают, ребенок уже на силу того, что вот эта обложка, ну, она не такая была, там была фирменная, уже порвалась, ее просто выкинули, потому что она вся уже сгнила. Вот, а покетбук работает. И до сих пор работает. Пытались покупать, значит, другому ребенку всякие там какие-то китайские, там другие какие-то книги. Сейчас я сейчас не помню. Ну, то там привязан аккаунт, надо все платно делать. То еще что-то, то невозможно. Ну, и вообще маленькие, они не работают. Здесь, в чем мне понравилось? Здесь можно полностью взять воткнуть сюда USB и записать все файлы и с него на компьютер, и с компьютера на него. То есть я все книги беру, там э, скачиваю, соответственно, и сюда все записываю. Потом записать можно через э, почту. Есть свой, значит, почта, посылаешь просто на почту, но большого размера, как всегда, почта не всегда принимает. Вот это, вот это надо учитывать. Потому что есть PDF-файлы, PDF-книги там, то есть они не всегда умещаются через эту почту. Соответственно, и так. Вот, очень удобно читать. Вот именно страница вот здесь вот помещается как, как, как ну, полностью. Я вообще не понимаю, как можно пользоваться маленькими книжками. Ну ладно, ее как в карман. Но это тоже небольшой формат. Она в руке вот так вот ее можно держать. Иллюстрации или какие-то еще там картинки. Ничего не, ничего не будет видно. А здесь видно. Здесь если взять, ее вот так включить, соответственно. Вот она включается. Включается начинается загружать. Во-первых, есть подсветка. но ну, это, конечно, шикардос. Вот. Переходим в главное меню. Вот. Значит, немножко она, конечно, тормозит, я так вижу, да? Ну, не знаю. Вот. Переходим в главное меню. Вот здесь вот она высвечивается. Есть свой браузер, картинки. Ну, хоть более-менее что-то можно разобрать. Но как можно на маленькой все это делать, я не понимаю. Вот. Есть, конечно, еще большего формата, уже более такие, но, опять же, мы сейчас, я сейчас расскажу, почему больший формат, соответственно, не всегда мне нравится. Ну, так вот, с этим большим форматом. Вот iPad mini, вот iPad mini, вот iPad mini. Вот так вот его берешь, хоть так, хоть сяк, хоть так, хоть сяк. И очень удобно пользоваться. Его удобно с собой брать в аэропорт, открывать там, где-то ты сидишь в самолете везде засунул туда засунул сюда музыка на нем кстати у меня тоже стоит музыка Apple естественно мы все и пользуемся Apple и я отсюда беру и хоть наушники кстати не очень плохой у него выход на наушники не знаю ЦАП там есть программный или ну наверное программный или физический хорошие хорошо звучат наушники через провод вот видел я как люди из жадности берут вот такие большие лопухи Потом в руке они их удержать не могут, они у них вот так выпадают, надо двумя руками держать. С собой куда-то брать и вот так вот поставить его э, тоже неудобно. За столом там, когда ешь или что, вот такая будет байда здоровая, таскать, таскать суро, сто, неудобно. То есть видел я как, они им пользуются, вот так вот берут, вот такая фигня, это о, там что, не знаю. Здесь все прекрасно видно. Это уже не телефон. Это уже как два или там три телефона. Вот некоторые через телефон даже смотрят и все их устраивает. А здесь вообще шикардос. Все, все помещается. Все. Был какой-то обзор, я помню. Когда, говорю, 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 я как открыл для себя. А я не понимаю, говорю, для чего вы берете эти здоровые байбандуры? Для чего вы их берете? Чтобы, надо, чтобы было пользоваться, лежишь. Рука у тебя даже не устает. А вот эта бандура неудобно держать. Она тяжелая начинают вот так вот все выскальзывать. Все прекрасно читается, все прекрасно видно. Вот это, 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 это вот тот же формат. Это вот это вот, вот, вот они. Это тот же самый формат. Самый оптимальный называется он. Он сам называется оптимальный. Вот. И вот эта книга, она тоже такого же формата. Я хочу, чтобы дети мои тоже имели вот такой формат. Потому что 
читать. И вот здесь вот все, это выжигание глаз, выжигание глаз. Вы прекрасно знаете, какие есть эти дисплеи, все они вот так вот моргают. Все это невозможно, потом начинает следиться, все это болеть, опухает. А, а читать надо, смотреть что-то надо. И вот я нажимаю, соответственно, вот появляется текст. Я его под себя, не под себя, он не мелкий. Но если будет две колонки, то может быть и мелкий. Но все равно он читается, это уже HD, это уже качество, это уже все на свете. Уже можно, можно вот так одной рукой держать. Вот видите, я держу одной рукой. Вот видите, это все очень удобно. Куда меньше неудобно, больше неудобно, оптимально. Не знаю, это хвала и честь, конечно, этим создателям. Но вот сейчас пришла прошивка новая. Новое обновление. Мне не понравилось ужасно. Оно перестало выключаться. Вот здесь как бы 10 минут я не подхожу. Ну и он как бы затыхает. И я как бы иногда захлопываю. Мне надо куда-то идти. Или еще что-то. И я знаю, что он выключится. Вот. Прихожу, он включен. Он так целый день теперь будет. Это уже это косяк. От всякой прошивки. Причем здесь у меня стояли, когда покупаем, мне ничего понравилось. В библиотеке. Вот. Были уже предустановлены книги. Английский, немецкий, французский. И был испанский. Я такую губу раскатал, сейчас детям, думаю, на халяву испанские книжки им э, тоже прихожу, а у меня обновилась эта фигня, испанский стерся, появился казахстанский, туркменский, азербайджанский, я не знаю еще какой, которые мне нахер не нужны, но я понимаю, что они продают их там, а испанский исчез. Спасибо, но надо было, говорится, предусмотреть, надо было эту папку переписать. Вот. А так все книги с русского репертуара, ну, вся классика, которая нужна, Достоевский, Тургенев, Некрасов, который я тоже там половину не читал, не читал, все это есть. Классика английская, вся есть, я еще дополнил, конечно. Все это есть, легко очень списывается, записывается, что это классно, как это, ну, у них свой магазин, но там не все, ну, там не все. Вот, и все, что нужно для жизни, по крайней мере, уже есть при покупке. Причем качество офигенно. Сейчас новые книжки, они водонепроницаемые. Ну, там со звуком, я не знаю. Ну, конечно, хотелось бы цвет. Цвет, цвет, цвет. Нужен он, не нужен, нужен, не нужен. Ну, не знаю. Но если будет, конечно, цветное, будет, наверное, ну, лишь бы хуже не стало. Кто его знает. А так, четкость, нерасплывчатость, быстродействие, подсветка. Значит, что еще? Автономность. Ну, все просто шик. Шик. Ничего не скажу, ничего не скажу. Цена нормальная, цена нормальная. Кто не хочет пользоваться Apple, мучается с Android. Это мы все знаем. Кто не хочет платить, тот постоянно вот так вот его бесит. А здесь все работает. Все, все работает. Все работает. А, говорю, что? а вот помните стихотворение, это был этот самый, кто там написал? Чуковский. Там тычет книжку пальчик, это умный мальчик. Я всю жизнь думал, а что он туда тычет-то? Ну, типа, вот так, вот так. Не знаю, какой смысл был раньше тыкать. А вот в эту книжку это как раз таки тыкать есть смысл. Вот так, чик, берем, нажимаем. Вот, видите, текст. Он выделился. И перевод. То есть я читал, читал, читал. Блядь, ну одно слово не знаю, ничего не могу понять. Раз, нажал переводчик. Там встроенный переводчик. Все, перевод появился. Не надо никуда ничего заглядывать дополнительно и вот так и учим английский это можно сказать бесплатные английские курсы да берешь английскую книжку и начинаешь себя мучить нудными и заумными текстами где встречаются слова которые больше тебе никогда не понадобятся но перевод здесь есть вот так что тыкать пальчик наконец-то таки стихотворение обрело свой смысл я не знаю он был как это фантастом что ли тогда о чем там как кубрик который там планшета нам показал. Ну, короче, он мечтал, чтобы в пальчик можно было тыкать в книжку. Ну, вот и вон, пожалуйста. <coughs> Такие времена настали. Ну, тут еще шахматы есть. Шахматы есть. Вот это я начал играть, потом бросил. Бросил почему? Ну, обыгрывает она меня, эта сволочь. Вот. И как ребенок. Но это нервы, нервы. Не нравится мне такая идея. Вот. И это самое, как вот ребенок меня играет. Папа выигрывает, а папа же злые всегда такие. Он начинает беситься, и папу бить и кидаться шахматами. И вообще это все. А -а -а, вот такая злость. Да, вот. Ну, пока у нас это и злость, значит, мы тоже не старые. Короче, тут еще можно что-то рисовать. 
а, как обычно. Ну, пенсила вот этого нет, он, видимо, надо покупать. Ну, я не рисовальщик особо. Ну, кнопочки нажимаешь вперед-назад, можно кнопочки, они же дублируются так, нажимаешь на а, экран, он перелистывает туда, а, ни, вниз экрана, он перелистывает обратно, вот сюда. Вот, если поставить палец на э, числа страниц, то появится, какую страницу ты хочешь, типа, ну, любую можно задать. Ну, короче, сенсорный экран, это еще тоже вещь, тоже до этого у меня не было, вот, и даже и покетбуках не было, это самое. И было как-то странно, как, почему бы сейчас в современных технологиях нельзя там э, по экрану все это дело елозить, замусоливать его, так сказать. А здесь все это можно. Ну, вот это радует, естественно. И налагает на нас ответственность. Больше учиться, больше читать умных книжек. А все эти, как они называются, библиотеки в основном предлагают, не пойми чего, несерьезные там какие-то фэнтези, там еще все, все, а научных книжек там Добрышевского и других невозможно нифига найти. Про космологию, про биологию. Михаил Никитин, еще что-то. Ну, приходится иногда, да, денег все это, конечно, стоит. Но уж покупать всякую гадость, когда сейчас столько всего интересного появилось, мне вообще не стоит. Но это дело ваше. Вот. Ну, все.